Are we all ready? Yes. Okay. Um, I'm going to Ora finish off concludo le mie relazioni uh, by showing you mostrandovi something more positive qualcosa di più positivo and a genre è un tipo un genere of photo book that you probably don't get the chance to see them che probabilmente è un tipo di foto di libri di fotografia che non avete molte possibilità di vedere and these are books made for companies sono sono fatti realizzati per società grandi società uh, it's very very interesting area of photo book è una vera un'area molto interessante dei libri fotografici because very often um, some of the most famous photographers perché molto spesso sono implicati dei coinvolti fotografi molto famosi are employed to make a book sono appunto for a company assunti per um, lo scopo but they're not distri distributed because Ma usually they are distributed to uh, the company's best clients quindi vengono non vengono non seguono la distribuzione normale per il pubblico ma vengono offerti ai clienti migliori della società um, and to the directors of the company anche ai dirigenti della società um, sometimes dealers get hold of them and they come on the market but it's not very often so a volte qualcuno del settore riesce ad averne qualche copia ma è molto raro unless you know a photographer uh, it's very difficult to even see these books è, è difficile anche vederli a meno che non conosciate uno degli autori o il fotografo uh, che l'ha realizzato they've been, um, they've been going since the very beginning of photography e questo è un'abitudine un che è in vigore da quando è iniziata la storia dei fotografi and most photographers have done them Lee Friedland Lee Friedland has done a company book um William Eggerson has done a company book uh, the American photographer Roe Etheridge has um, just been recently paid two million dollars to make a company book for Goldman Sachs. Goldman Sachs, uh, what's the, the photograph? He, um, he photographed the construction of their New York headquarters. Ah, and he's paid two million dollars for day. it. Quindi vengono ingaggiati fotografi di Fama. Um, and there are only 250 copies of the book. E se ne fanno solo 250 copie. Uh, which were given to Goldman Sachs directors. In questo caso 250 per i direttori, i dirigenti della Goldman Sachs. And then Roe had, I think he had 25 copies left, which um, I've seen it for $10,000 on the internet, but but so you don't get a chance to see these books. Quindi and, sono libri fuori mercato. Mm. So I will go brief selection of company books from the Una selezione the molto breve. Vi presenterò. So the first one is 1853. 1853. And it's by um, an English called Peter Henry Delamotte. Delamotte, un fotografo and inglese. This book shows when the great exhibition was held in London. Quando ci fu la grande esposizione universale a Londra. Uh, in 1851. Nel, nel 51. Um, it was held in a building called the Crystal Palace. Fute, si organizzò si tenne nel Crystal Palace a Londra. Huge construction of glass and steel. È una bellissima costruzione di ferro e, e vetro. Uh, which was sold to Fred. <laughs> 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 they did already the Tour Eiffel. They had already done the Tour Eiffel. No, they Eiffel. hadn't. No, uh, that's ugly. Prima <laughs> che i francesi rispondessero con la Tour Eiffel, ovviamente. E quindi no, they hadn't done the Tour Eiffel. Sono stati no. i primi a fare no. questa cosa. No, they were, I know, I know, I've just written about the Great Exhibition, Appena and I know that uh, the mostra. French were very chagrined. Mm. Erano uh, molto rammaricati, yeah. i francesi. Mm. Uh, anyway, they, when the exhibition finished, Quando finì, terminò uh, la, la mostra, la grande esposizione, the Crystal Palace was moved to another area of London. Key Gardens? Key Gardens? No. It was taken down. La, la, la costruzione fu uh, demolita e ri riprodotta. And moved to another area of London um, called Sydenham, uh, but that area is now called Crystal Palace. Ah, e adesso si chiama Crystal and Palace. So Delamart uh, made a absolutely like Roe Etheridge made a record of the building being. Uh, Re-erected. Uh, lui sta facendo uh, della motte la um, uh, fotografa la ricostruzione dopo lo smontaggio the, della the, struttura. The book begins with just the first column being erected. La prima colonna ad essere yeah. rieretta fu questa e lui la fotografa. 
And there, there are the architects, the engineers. Um, ingegneri e architetti all'opera. Uh, he was called Paxton. Paxton, l'architetto ingegnere. Um, his previous experience of construction. La precedente esperienza di costruzione. Uh, was building greenhouses. Era andato a costruire serre. Uh, for, a, for a duke. Per un duca. Uh, but this is much bigger. Ovviamente <laughs> sono strutture più elevate, più articolate. Bellissimo. And this is one of the most one of the first modern buildings because it una had no walls. It non ha all... muri, è una delle prime costruzioni considerate moderne solo di ferro e vetro. Yeah, these are in the works. I lavori in corso. E ci sono anche foto degli operai nel libro di questa società. E questi erano gli oggetti che furono esposti e furono realizzati per l'esposizione. Ancora operai. La, la pausa per loro è la tazza di tè. Uno dei primi eh, libri fotografici di società. Il Crystal Palace eh, bruciò nel 1937. Il Qatar lo, vogliono, lo vuole ricostruire. C'è una proposta. Di, di, no, in England. Ah, not in Qatar. <laughs> Lo vogliono ricostruire. Uh -huh. È una cattedrale dell'industria, celebrare la grandezza dell'industria moderna. Dopo di questo, e facevano questo palleggio, Francia e Inghilterra si... Eh, si, si alternano in queste grandissime esposizioni ovviamente cercando di primeggiare sì, uno sull'altro fin... ah, sì, la galleria Vittorio Emanuele era il periodo in cui si facevano queste costruzioni still the same book East India Company, Stripe, e sono già solamente scene di architettura in India che avrebbero dovuto essere presentate alla Regina Vittoria e ai dirigenti della East India Company. Which year? In what time? Che anno? Eh, lui ha solo una foto qui perché un amico ha comprato delle stampe di questa, di questa immagine. È una delle stampe migliori del XIX secolo. E l'ha offerta alla Galleria National Gallery. Ah. Baldus, Edward Dennis. Per celebrare questo nuovo tratto della ferrovia francese che andava da Parigi, Lyon e al Mediterraneo, viene costruito questo, questo padiglione. Quindi il company book è appunto un modo per celebrare gli achievement, i raggiungimenti, gli obiettivi raggiunti dalla società. Anche il calendario Pirelli spesso sono dei, degli omaggi a persone importanti, influenti, sono fatte per dare degli omaggi particolari. Per 
eh, mostra appunto la ferrovia e i paesaggi <coughs> relativi ai tratti ferroviari. Le stazioni, bridges e i ponti. Ovviamente ponti ferroviari. Quindi come conquista della società che era riuscita a compiere quest'opera. Ancora una foto del suo stesso libro. Un altro grande progetto costruttivo dell'Opera ah, Garnier di Parigi. Anche questo è stato pubblicato in due volumi. Duchenne, il fotografo che lo realizzò. Decoration. Ah, no. yeah. Si è concentrato di più sulle decorazioni del teatro, dell'Opera di Parigi dettagli dei particolari architettonici non mostra molto sono più concentrato sui dettagli I mascheroni vari decorativi del teatro. What about this? This might not seem like a company book, but no. it's one of the great uh, documentary projects of the 19th century. Eh, pur non sembrando un libro di questi del genere che sto trattando, è una importante. Uh, it was made for a charitable, charitable è stato fatto per una, una organizzazione benefica, quindi non per una società. Era un trust uh, di Glasgow per uh, miglioramento uh, what condition of uh, workers. E il loro scopo era di migliorare alla, la situazione degli alloggi della gente per, la gente, per i poveri. C'era anche un obiettivo storico, era proprio una specie di registrazione delle, di queste st piccole strade e vicoli di Glasgow che poi sono scomparsi. È, è come Age, quello che fece Age a Parigi, però anni prima. So this is before the improvement. Condizioni delle, no? Pardon? Dwellings before the improvement. Uh, yes. uh, yes. Come erano le abitazioni prima della, uh, di questi miglioramenti apportati da questa charity. Uh, this, this sort of company, Questo è un altro libro privato di una società privata. E fu commissionata da una banca americana, Theodore Davis Bank, e sponsorizzò degli scavi archeologici in Egitto, no? in Egypt, nella Valle dei Re. E lavorava per lui questo archeologo uh, uh, Carter e, e un fotografo inglese Harry Burton e hanno scoperto nella valle un, un certo numero di tombe Tutankhamon, la famosa tomba di Tutankhamon 
però loro pensarono di averla scoperta, ma in realtà... Questo, loro hanno fatto una serie di questi libri sugli scavi, questo è il migliore, ha le migliori foto. Lui era uno, questo Burton era uno dei migliori fotografi archeologi di, di, del tempo. Fotografò la valle. Molto interessante. Uh, questo Theodore Davis uh, scrisse l'introduzione al libro e alla fine dell'introduzione disse la valle è esaurita, caputa, è finita, non ci sono più tombe, lui riteneva non ci fossero più tombe. Se avesse scavato lì, e avrebbero trovato la vera tomba con tutto ancora intatto e adesso tutto sarebbe in America in Egypt e in parte in the British Museum <laughs> ecco lì come si presentavano le tombe alcuni degli oggetti ritrovati Interessante, molto interessante. Man Ray. È una delle migliori opere di Man Ray. È stata fatta per l'elettricità, la compagnia, eh, società di elettricità. È un bellissimo portfolio. Secondo lui le migliori fitte. Eh, ha un amico collezionista che <coughs> ne compra. Ah. Eh, questo collezionista dice è un collage fotografico dell'elettricità diceva che il, questo collezionista che segue le opere di Man Ray dice che quelle che costano 40.000 euro non sono buone quelle da un milione in su Questa è una foto buffa, adesso vedrete la foto più famosa, not this one. Una delle più famose foto di Man Ray, che viene da questo catalogo, fatto per l'elettricità di Parigi, di Francia. Model, uno dei suoi assistenti, quindi c'è la modella e c'è l'elettricità. Per, per lui è la sua preferita di Man Ray. André Cartes, anche lui fece un um, lavoro per l'elettricità di Parigi. Cartes. Was he Hungarian? Del 29 circa. È lo stesso periodo più o meno per le foto di Man Ray. E quindi eh, spesso anche la grafica è molto bella in questi cataloghi, <coughs> oltre che le foto. Un altro fotografo francese molto famoso, Brassai, 
fece un libro per un parrucchiere, per una hairdresser a Parigino. Con quella, la statua con queste acconciature. Very fancy. Questo appare nel loro terzo volume della storia dei libri. Perché eh, lo sta citando? Perché Martin Parr, il suo coautore, Meat. è un catalogo di, per carni. Is it Hungarian? È ungherese? È Hungarian? Czech. Ah, Czech. Quindi è cieco. Salsicce, carne. Carino. Questo è notevole. Tutti cercano di ottenere questo libro. Lui c'è una coppia di un tedesco. E una... e quindi una società chiamata... Uh, lo schermo ha ceduto un po'. Una società farmaceutica. Sì, lo schermo si è un po', the, the screen uh, went down a bit. It has shrunk. Scusa? Uh, can you repeat the name of the company? company the Madus. M -A -D -U -S. Madus è la compagnia. And the author of the picture? We don't know. We don't know. It's unknown. È uno di questi, dei primi libri che ha questi oggetti extra, oltre le foto. Dice, non so se intenzionalmente era destinato a fare anche sorridere, ma lo è, lo fa. C'è un uh, guanto di plastica, ovvero un guanto vero. Cavie, guinea pigs, no? Okay. E il momento culminante del libro uh, questo, in research, questo topo usato nella ricerca and it has a fold over page. Ah, When you do apre. that it, it goes <laughs> <laughs> se si apre <laughs> c'è proprio uno squeak e c'è un suono reale. <laughs> Truly it does you You got it? You got a cup? Lui ce l'ha, lo garantisce, suona. Squittisce. Uh, the superb <laughs> Italian company book. Una società italiana. And what Italian firm does famous design? 60s, red, rosso, Olivetti. Ah, Olivetti. So this is an Olivetti. Questo è dell'Olivetti. I don't know who the photographer is. Non sa chi sia il fotografo. Yeah, that was the remember the red type oh, I had one of those a red typewriter from the oh. 60s. E queste bellissime macchine de, da scrivere. Yeah. So this book was done in the 60s. Questo negli anni 60. It was that it, the red type uh, bright red typewriter came in the case for yes. this time. Eh veniva c'era la sua custodia rosso brillante tutti ne volevano una. Yeah. Bellissimo very, oggetto very del della Olivetti. This book, um, I can't remember. It's a long time since I've seen these. This is a German company. Una società tedesca. Uh, 
and again, very much in terms of company books, it's a lot of montage is used, a lot of design and montage and pull out pages and folds out. All, the, all these books. Yeah. Company books have very high production values. E siccome eh, hanno, si permettono con questi costi notevoli, possono fare cose particolari uh, e hanno molto valore, ovviamente. Because companies have money to spend. E perché loro hanno soldi da spendere. Pay a photographer two million dollars just. Eh, per esempio, una commissione del genere può valere 2 milioni di dollari per il fotografo e poi anche la parte editoriale costosissima. Um, and this, this book is from the 1980s. Questo è degli anni 80. Um, and it's full of, again, I mean, it's almost like it's done like a, a conceptual artist. Ci sono anche artisti concettuali. And now back to a fam famous photographer. Um, and Tornando a fotografi famosi. Uh, this is Lee Friedlander. Um, Lee Friedlander. And unlike some of these complicated um, company books, all this is Friedlander pictures. That's eh, all. Invece di avere cose complicate e sofisticate, ci sono solo le sue foto. And so the company has just said to Lee Friedlander, we want some pictures from you. E la, so la so società gli, gli commissionò delle foto. Lo schermo decisamente. Descrive. I mean, Martin once had two days. Martin quite often gets this. Martin had two days from Mercedes. Uh, Do what you like. Uh, yes, he had two days from Mercedes. Martin pare ha avuto una commissione dalla Mercedes. Yeah. Uh, 50,000 a day. 50 um, Do what you like. Al giorno per due giorni, fai ciò che vuoi. Uh, but the pictures must have black, yellow and red in them. Ma le <laughs> fotografie devono <laughs> contenere <laughs> rosso, nero. And yellow, yellow, black, red. What did he say? What's going on? Si ma poi cede. È stanco. Keep going. <laughs> Perché è storto? Yeah, that's better. Stay. <laughs> Stay. <laughs> I command you. <laughs> so free, leave free blood. So then he had to make pictures inside the factory and he does this wonderful... E quindi fa anche delle foto all'interno della fabbrica. Leave free land of photographs that you don't normally see. E cose che non si vedono normalmente nel suo repertorio. And this is where he first did the kind of Friedlander pictures where the person and machine are one. E la prima è un primo esempio in cui l'uomo, il personaggio e la macchina sono insieme. The, the, the worker and the machine become almost one Diventano new kind of uno. being. E vabbè, va. This is a very interesting company book by Pedro Maya, uh, Mexican photographer. Questo è un fotografo messicano, un libro molto interessante. It was for the Mexican National Oil Company. Per la compagnia petrolifera messicana. Uh, which was nationalized. Che fu nazionalizzata. And so Pedro Maya is a reportage photographer, so he just did... Uh, e lui fa questo reportage, Pedro Maya. Ah, it's dedicated. Oh, that was, that's just Martin's dedication on the title page. C'è la dedica a Martin Parr. It's okay, I think, it's okay. No, but he falls down every now and then. <laughs> oh. <laughs> Michele, Stay there, Michele, stay. <laughs> <laughs> okay. So it's a very, very good reportage photography. The, the thing about this book is it was never published. Non è stato mai pubblicato. Uh, because I think uh, either a left wing or a right wing, a new government came in and closed eh, dopo, the... Eh, la commissione però ci, ci fu un'alternanza nel governo e quindi... It eh, must have been a right wing government got in and then they wouldn't, they wouldn't 
published the book because Pedro Meyer is left wing. That was eh, it. Forse l'autore era della, di un'altra parte politica per cui il nuovo governo che andò al potere non lo, non lo fece realizzare. This is Aspesi, and Aspesi. this is Robert Frank doing a company Robert book. Robert Frank. Robert Frank doing a company book. And really all the company did was buy some old photographs from Robert Frank and produce the book. E quindi hanno acquistato da lui delle vecchie foto e hanno prodotto il libro. Aspes is the clothing industry, I mean, uh, yes. Yes, and then commissioned, commissioned some new photographs and then used the old ones. Quindi hanno commissionato delle foto, e hanno acquistato foto antiche e fatto, realizzato il libro. But you know, if somebody, somebody's waving 100,000, 200,000, whatever at you, photographers just do it. <laughs> Quindi so sono delle commissioni molto interessanti. It's a very interesting book. Jacket. I mean, actually, it got published. I think I think you can get this book because I have a copy of it, and it got published in a regular way. So, quindi alcuni alcuni di questi libri vengono pubblicati e si possono acquistare. Oh, and then William Eggleston had a friend who ran a Eggleston. bank in London. Aveva un amico che dirigeva una banca londinese. And they asked him. They asked him to uh, do this book. E gli hanno commissionato questo libro. So is this for the bank? For the bank. It's for a bank. Sì, per una banca. And I remember we were thinking, how did you get a copy of it? And we, we wrote to the bank and said, we're interested in, you, Robert Frank did a book for you, uh, we're interested in this book, and they just sent one. E <laughs> chiesero alla banca una copia e gliel'hanno mandata, gli hanno fatto avere una copia. So they're beautiful Eggleston pictures, but he does everything expected. He, he photographs the entrance to the building, the, eh, Eggleston photographa tutti gli aspetti dell'edificio, the secretary's desk and anche so on. Le, le scrivanie delle segretarie. The very elegant Eggleston pictures. Molto eleganti, foto molto belle. But it was amazing. We just wrote to them and then they sent book. Oh eh, yeah, loro per avere quella copia hanno solo scritto e l'hanno ricevuta. That was a few years ago though. You can't do it now, I'm afraid. Pensa che adesso non sarebbe più possibile. And we actually have this in volume 3 now. Um, Questo appare nel terzo volume di libro. But at one time this book was suppressed. Questo libro per un certo periodo non fu più in circolazione. Um, this is a book for Gap. Gap, uh, the clothing uh, industry, per, per Gap, la, la marca Gap. Except it's not a book for Gap. Ma non è un libro per Gap. Um, it was done by um, Robert Heineken, who's now dead, American photographer. Heineken, che ebbe la commissione, ma uh, poi morì. And so. he produced this book, which is photo collages about people who wear khaki. Uh, khaki, uh, la, e quindi sono dei collage di gente che indossava questa linea. Sammy Davis wears khaki. It, it's, a, it's a wonderful book, which has all these cutouts, so you keep seeing different figures. Ah, quindi ci as sono questi eh, cut out, queste pagine ritagliate, sono mm, interessanti. I mean, it's an amazing book, yeah, but, um, and Nasrani Press printed them, and then Gap. Um, They threatened a big lawsuit, and so the book was never published. For what reason? Erano stati minacciati di... They didn't like it. I mean, they thought, thought it was making fun of them. Ah, Salgado. And, and, and so it was never published. And non then, è stato mai pubblicato. Then copies were circulated amongst collectors like e Martin. E quindi alcune copie hanno circolato tra i collezionisti. And uh, now it's okay, uh, we hope. <laughs> e adesso um, dovrebbe Heineken is dead. Um, eh, il, il pittore, il fotografo non c'è più, quindi We're told it's okay. Ma so, eh, sorry, a dire che We are told the company didn't like it. The company didn't like it, so the book was suppressed. Quindi da, la società non ha approvato il lavoro del fotografo e quindi il libro non fu pubblicato. 
Um, and I mean, I guess if fine and are sued, they will say, well, we're, this is educational. Uh, so e quindi I don't know. <laughs> probabilmente lo, lo ripubblicano per motivi comunque un'opera di valore educativo. Their, lawyer, their lawyers have looked into it. Ah, Salgado ha fatto la mal malpensa. So you can see what this is. This is Sebastio Salgado's book for wow. malpensa. Wow, sulla malpensa. Poi non si dice Salgado. Again, it's just simple reportage job. Reportage, un lavoro di reportage. Magnum photographers are always doing company books. Um, this is Kudelka. What's the name again? Joseph Kudelka. Kudelka, per uh, della Magnum. French company Hecht, I think it is. Um, they quarry, uh, they quarry stone, the stone ah, quarry, eh, like, delle, like Carrara. Sì, quarry delle cave di pietra. And he made a very elegant, expensive book. Anche with lui ha realizzato un libro molto elegante e costoso. Panoramas. <laughs> right. Uh, this is a um, this is one of Martin's. Um, the biggest manufacturer of jeans in La Turkey. La più grande compagnia di jeans turca. In Turkey, flew Martin out to Istanbul for a weekend. Again, many thousands of euros were involved. Anche lì um, una cifra da capogiro. And he. It's one of Martin's best recent books. È uno dei più bei libri recenti di Martin Parr. He made photographs. He sat in this cafe on the Bosphorus. Si sedeva sul Bosforo in questo caffè. Um, Turkish celebrities came Passavano down to the cafe. Passavano delle celebrità turche. And he photographed them. E li fotografò. Models came with the jeans and e photographed them. Venivano delle modelle che indossavano i jeans e lui li fotografò. And then in between he just went around street markets e in Istanbul. E poi girò l'angolo, c'era un mercato di strada. Photographing like this. E fece delle foto del genere. So he was making these portraits. Faceva dei, fece dei ritratti. And then doing Martin Parr pictures as well. E <laughs> anche il suo tipo di foto. I'd forgotten about that. That's one of his best recent books. Really è stato, is. secondo lui, uno dei suoi migliori libri recenti. Yeah, he's doing Martin Pumpkin. Parr pictures. <laughs> <laughs> And the last one, this is... <coughs> L'ultimo? L'ultimo. Um, no. Un altro fotografo della Magnum. Called Donovan Wiley. Wiley, Donovan And Wiley. And this was again, um, it, it catapulted him one year into like Magnum's top earner. E questo lo portò uh, al top del Magnum. Questo lavoro. Uh, they, it was an investment bank. È stata una banca di investimenti. And the whole idea is, um, we are as firm as a rock. Noi siamo, una, siamo grandi, siamo uh, solidi come una roccia. So your money is safe with us. E quindi volevano trasmettere il messaggio che il denaro depositato presso di loro era al sicuro. And they flew him out to this mount, lo, lo portarono in volo in questa uh, località. Mount, mount Everest, the highest mountain in the world. Uh, nella zona appunto dell'Everest. And he flew around at um, 8000 meters. È arrivato volando agli 8000. 
I mean, he had to go out for a month. He had to go for a month's training to acclimatize. Ha dovuto andare ad acclimatarsi per un mese prima di raggiungere quelle. Then, then they flew. Then he went to Everest base camp, the base camp. È andato poi al campo base. Flew around taking pictures of. E ha preso delle foto aeree. Of their mountain. Della della montagna. And they had got. Climbers to climb this mountain. E avevano avuto degli scalatori che avevano so, si erano I, arrampicati. So I remember when he just had these photographs. Mi ricordo che quando realizzò queste 60 foto. Sixty megapixel Hasselblad. Eh, sei sessanta megapixel Hasselblad. So, you know, there is you see the climber there. Sì, on the, c'è una uno scalatore. When he zoomed in, quando ha fatto la zoomata, on his computer, you could almost read the label on his jacket. Era così chiara che si poteva leggere la, la, yeah. la, l'etichetta sulla giacca. So he made a beautiful book of these these mountain landscapes. Questi paesaggi montani bellissimi. Yeah, there, there they campo, are. Eh, lì sono loro nel campo base. Mamma mia. Those are their tents. Look. <laughs> Bello. So he was able to go out, um, that's Everest in the background with no snow. L'Everest um, in the mountain in front, in the background. So he was able to go out to Mount Everest. He was given a 60, given a 60 megapixel Hasselblad. È stata, gli è stata data questa macchina potentissima, 60 megapixel, è pagato? Lots of money. <coughs> the hard life of a Magnum photographer. La, la dura vita di un fotografo della Magnum. Anyway, that's an area of photography which you don't see. E questa è una zona, è un'area um, della fotografia che voi non vedete. So there are always photographers making a lot of money doing these kind of projects. E, e ovviamente sono delle commissioni and, and making molto interesting books. Appetibili e producono uh, delle opere molto interessanti. Which again you can't see too easily. Che non si vedono facilmente. So we're grateful. Okay. <laughs> e quindi Thank siamo you. grati di avere questa occasione. Um, any questions? Avete domande? Occasionally these um, company books come on eBay or something like that. A volte certe opere vengono messe su eBay, ma bisogna Or if you know the photographers, can se conosci l'autore, <laughs> maybe. But it will cost too much for us. Costerebbe um, troppo. I didn't. Uh, there was another book I should have shown. Um, Avrei dovuto mostrarvi un altro libro. For <coughs> we have a friend in Holland. C'è un amico um, olandese. I mean, you can't do this. In, you can't go do this in Holland. He would kill you. Uh, però in Olanda non si potrebbe fare. Um, but Lots of European companies Molte società europee are obviously relocating. Stanno ri, lo, come dice relocating? Moving, moving. Relocating. Delocalizzato. Uh, to China. In China. Or India. O India. And this friend of ours, um, if he hears a company is moving. Se lui sente che una società si sta Spostando, he goes to the company and va says, dalla società says, e dice you should make a memorial, a commemorative dovreste produrre un photo book before you leave and I'm the man to do it. E io sono pronto a farlo. Um, and he makes a very, very good living doing e se la, se la and, bene. and produces very interesting books e doing this. E comunque è bravo a fare yeah. questi libri. Uh, so, Pensateci. For enterprising So if you hear um, Ferrari are moving to China, se per caso la Ferrari decide di andare in qualche posto, <laughs> proponetevi per un lavoro del genere. They probably already have moved. Um, Imola is just, you know, nothing going on there. <laughs> e quindi, va bene. Uh, Hello? Yeah. Question? No. Ma io, era semplicemente curioso da sapere, nella tua collezione, qual è il libro più importante? Sì, sì, sì. Um, I, d- I don't collect photo books. But you do have copies. 
But I, no, I, I, I'm given them and Lui that kind of thing. Danno, gliele offrono, ma non le raccolgono, non le colleziona. Does Martin collect? I suppose. Maybe he's given as well. Do do gliele offrono. Pardon? He is not. He doesn't pay for it for this. Allora, the one. No, I mean I buy books. I mean I I don't collect them in the way Martin does. I mean I. Uh, one of those you have. Which uh, are the best? I guess that row, that's the Goldman Sachs one. Well, the Goldman Sachs, the row, what's his name again? The uh, row Esridge. But I, I, I buy books I like, um, but I don't, I don't collect them the way Martin does. And when my favorite, always, always has been my favorite book is American Photographs. It's the most important book to me. Quello che ha citato ieri. Um, some of the Japanese, some of the Japanese ones. I have some of the Japanese ones, but only a few. Okay. Uh, uh, do you know the, the biggest uh, collectors of this kind of books? Yes, Karl Lagerfeld. Lagerfeld. Um, Martin. Um, Richard Prince, um, oh, I'm trying to, uh, this German collector as well. There, there are maybe 50 collectors in the world who collect at that kind of level. La cinquantina a livello europeo che si possono permettere di... No, penso di guardi, you mean... Photo uh, books, yes. Yeah. Non fotografie. I mean, the biggest collection of photographs is probably the producer. di fotografie. Ah, the producer of the James Bond films. I produttori del film di James Bond sono i più grandi. Yeah. They own the biggest collection, the most precious. I think he probably does. Yes. Yes, I think it probably is the company that owns them. But but he, I think he's probably the biggest photo collector. Eh. But there are some very big photo uh, photographs. Eh, quindi lui, um, produttore di film di James Bond. C'è la più ricca collezione. In, in primavera mi ha detto. Okay. Uh, he's interested in uh, the release of the third volume. Primavera, yeah. In primavera. Okay, thank you. Thank you very much indeed for your...